ሳቱ ዜናዎች ጋር አብዮት ይዘውናኝ አብራችሁን ቆዩ የተሳሳተ የታሪክ ትርክትን መሰረት በማድረግ ዘር ተኮር የሆነ ጥቃት የሚፈጽሙ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንደቆጠቡ አደፋ ጠይቀዋል ያደፋ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ዮሐንስ ባለው በወቅታዊ ሰላምና የለማት ጉዳዎች ዙሪያ ከደወሎ ዘን ወግዴ ወረዳ ነዋሪዎች ጋር ተዋይቷል በውይይቱ የተሳተፉ የወግዴ ወረዳ ነዋሪዎችም በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ሞትና መፈናቀል መንግስት የሕግብራይነትን በማስከበር ሊያስቆም እንደሚገባው ጠይቀዋል ካሰው መንገ ዝርዝር ዘገባለሁ ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ልዩ ልዩ አካቢዎች የተሳሳቱ ትርክቶችን በመያዝ ኃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መከሰቱ ይታወሳል ለዘመናት በአንድነት የኖሩን የኢትዮጵያ ህዝብ ለመንጣጣል በሚደረግ እንቅስቃሴ የሰባዊ መብቶች አድጋ ላይ ወድቋል የሕገበለነትን በማስከበር በመንግስት በኩል የታየው ክፍተት ለችግሩ መስፋፋት ምክንያት ነው ተብሏል በመሆኑ መንግስት የሕገበለነትን ሊያስከብር እንደሚገባ በደቡብ ዞን የወግዲ ወርዳ ነዋሪዎች ይናገራሉ የሕገበለነት ጉዳይ ላይ سنመለከት አሁን ያለው ሁኔታ ምናልባት መንግስት እንባ ያበሰ ነው ያለው እንባ ከመአበስ በፊት ግን መድረስ ያለበት ጉዳይ ያለ ቀድሞ ችግሮቹ ሳይፈጠሩ የመከላከል ስራ መሰራት አለበት ቀማንትን በነመለከት በአማራና በቀማንት መካከለ የተፈጠረው ችግር እጅግ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው ይህን መሰረት አድርጎ መንግስት ሊያሰብርበት የሚገባ አለ ከዚህ ጋር በተያዘ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ግጭት በሚፈጥሩ ኃይሎች ላይ አዲፓ ህግን በማስከበር የዜጎችን ሰላም ለመጠበቅ በትክክለት እየሰራ መሆኑንና ለዛ አይነት ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የአዲፓ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ያንስ ቦያለው ገልጿል ግጭት በታየባቸው በዚህ በኦሮሚያ በሄረ ሰብ አስተዳደር ዞን በሰሜን ሸዋ እንደዚህ ለህግ ያቀርብ ነው ያለው ለማንም ሰው ምንም አይነት ትፎዞ ይኑሮ አጃቢ ይኑሮ ወይም ደሞ ወጣቱን አነሳስቶ ለኩሶ መደበቅ ያላድርግ ለሚል ሰው ክልሉ እንደ አይነት መብት አይፈልግ ህግና ስርዓት መከተል አለበት እንደው መንግስት መሆን ያለበት እኔ ማስቡ በትቢ ታብጦ በፈለኩ ሰዓት የፈለኩትን አረጋለሁ የሚለው ሳይሆን መጠበቅ ያለበት ግብር እየከፈለ መንግስት አለልኝ ብሎ የሚያስበው ደራሽ ያለው ጭቁን ዜጋ ነው መጠበቅ ያለበት ስለዚህ የክልላችን መንግስት ይሄን ከማድረግ ወደ ኋላ አይል ሀገሪቱም እንደዛ ሆነ አለባት ብለን አስባለሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዘርን መሰረት በማድረግ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩና የንጹሃን ዜጎችን ህይወት የሚቀጥፉ ኃይሎች የሚያደርጉ ትኩይ ተግባር አግባብነስ አለመኖሩንና የክልሉ መሪ ፓርቲ አዲፓም በአቋም የሚታገል መሆኑን የገለጹ ታቱ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይም ደግሞ በአማራው ላይ የተሳሳተ ትርክትን በመዝራት የሚያደርሱትን ጥቃት ከዚህ በኋላ ሊያቆሙ ይገባል ብሏል እንዴት የምን ልክ ዘር የተባለው ሁሉ ጠብሽና ቀጥ እየጨርሰዋል ነው ብሎ ያስባል እሺ ግን በቀን ከሆነ በቃ በቃቹ ባካቹ ዝንፈኞች ጨርሳችሁና በቃቹ ይያለሉ በጣም ይገርመው እነዚህ ሰዎች ሚሞሪም የላችሁ የማስተዋስ ችሎታችሁ የደከሙ ናችሁ አንዳንዶቹ የመቶ አምሳ አመት ምን ይልክ ጭፍሸፋ ካሮብኛ ብለው የለሉበትን ታሪክ ያስታውሳሉ ሁለት እጁን ተፍሮ የዛሬ ሁለት አመት አስሮ ሲደበድበው የነበረው ጋር ደግሞ መቀሌ ሄዶ ሲነጋገር ታገኘዋል ፍጹም ግንኙነት የለው የመቶ አምሳውን ያስታወሰ ሰውዬ የሁለት አመቱን እንዴት ረሳው በውይይቱ የተሳተፉት የወግዲ ወረዳ ነዋሪዎች ከአግራው የሰላም ኔታ ባለፈ ወረዳው መሟላት ስላለባቸው የመሰረተ ልማት ችግሮች ማንስተዋል የወግዲ ደራ መንገድ ቢሰራ ማህበራዊ ፋይዳው ፖለቲካዊ ፋይዳው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ምን እንደሆነ ብለን ስናስብ እኛ አንደኛ ጋብቻችን ከደራ ነው ከኦሮሚያ ክልል ጋር በተለያየ አጋጣሚ በለቅሶም በሰርግም የምንነድበት ቦታ ነው በዚህ አጋጣሚ ወንዙ በጣም ከባድ ወንዝ ስለሆነ እዛ ጋር በጣም ከባድ ይሆነ የሰይወት ክረምት ላይ የሚያልፍበት ቦታ ነው ይህን መሰረት አድርጎ መንግስት ምላሽ እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው ሀብትና ንብረታችን የጣን ሀብት አለን ማሽላ ወለቄ ማምረት የሚቻልበት ቦታ ነው 
እነዚህ ምርቶች ተደራሽ ለማድረስ በሁሉም ቦታ ላይ መንገዱ በጣም የሚያስፈልገን ነው ያሪፓ ምክትሊቀ መንበር አቲዋንስ ቡያሎ እንደገለጹት አማራ ክልል ባለፉት አመታት ሆን ተብሎ እንዳይ ለማና ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንደሆነ በመደረጉ በክሉ በሁሉም አካባቢዎች የቅንጦት ሳይሆን መሟላት ያለባቸው መስረታዊ ጥያቄዎች መኖራቸውን ጠቅሷል ይሁንና ችግሩ ለመፍታት ክልሉ ባለው አቅምልክ በቅደም ተከተለ መስራት ጥረት ያደርጋል ብለዋል ምርታማ አካባቢ ለማሳደግ መሰረተ ልማት መንገድ መብራት ውሃ ወዘተ ያላችሁ ቅንጦት ሳይሆን ትክክለኛ ጥያቄ ነው። የደራ ያላችሁትና ያስፋልት ጥያቄ አ ተጠንተው በቅደም ተከተል የሚሰሩበት ሁኔታ እንዲኖር የበኩላችን ጥረት እናደርጋለን። ባለፈውት 28 አመታት በኢትዮጵያ የተተገበረ ያለው የፌደራል ስርዓት አተገባበር አገሪቱ ለከፋት ችግር ዳርጓል ተባለም ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ለዲሞክራሲ የተሰኘ መንግስት ያልሆነ ደረጃት የበህር ተኮር ፌደራሊዝምና ተግዳሮቶች በኢትዮጵያ በሚል ራስ በባህር ዳር ከተማ አውደ ጥናት አካይዷል ዘላለ ማስፋው ዝርዝር ዘገባ ዘጋጅቷል ኢትዮጵያ ባለፉት 28 አመታት እየተከተለች የምትገኘው የፌደራል ስርዓት ክልሎችን ወጥ በሆነ መስፈርት ያላዋቀረ በሕገ መንግስቱ የሰፈሩ መሰረታዊ የብየር ብሔረሰቦችን መብ ተግባራዊ ያላደረገና ከአገራዊ አንድነት ይልቅ ለብየር ማንነት ትልቅ ትኩረት በመስጠቱ ብሔር ተኮር ግጭቶች እንዲበራከቱና ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት እንዲገፉ መዳረጉን በባህር ዳር ከተማ የቀረበው አውደ ጥናት አመላክቷል ያው ደጥናቱ ተሳታፊዎችም የፌደራል ስርዓቱ ያተገባበር ችግር በግልጽ የሚስተዋልበት ፍታዊ ሀብት ክፍፍል ያላረጋገጠና በተለይም ያማራን ህዝብ ለጥቃት ይዳረገ ነው ብለዋል አሁን ካለው ነባሪው ሁኔታ እንደምንረዳው አጠቃላይ በተለያዩ ክልሎች እየተፈጠሩ ያሉ የማንነትና የደንበር ግጭቶች ከአካባቢ ውጣልኝ ግጭቶች ይሄንን የፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ ከመሰረቱ የጣለው ግለሰብ ወይም የጣለው ቡድን ኢትዮጵያን ካፈራረሰ በኋላ የራሱን ስርዓተ መንግስት ማስቀጠል በሚያስችል መልኩ አሁንኛ እያናነሳ ነው ያለው የጂኦግራፊ አቀማመጥ ይዞ ይቀጠለ ስርዓት ነው በግልጽ ለመናገር ቲፒኤልኤፍ በሚያስተዳድረው ክልል ላይ ያስቀመጠው የክልሉ ያወቃቀር ስርዓት እንደ ምስራቃዊ ደቡባዊ ማዕከላዊ ይላል ጂኦግራፊው ወደኛ እና ወደ ሌሎች ክልሎች ስነድ ግን ፕራክቲካሊ ነገ ሊያፈርስ የሚችል ታይም ቦምብ ጠምዶ በቋንቋ አናቅሮ የራስን መንገድ ለመሄድ አንቀጽ 39 ን አስቀምጦ የተቀመጠ ምስሉ ነው የሚታየው በብሔሮች በክልሎች መካከል መጥራጠርን የሚፈጥርበት ሁኔታ ነው ያለ ለብሔር ተኮር ፌደራሊዝም ትልቁ ችግር ባንዱ አንዱ ብሔር በሌላው ብሔር ላይ አንዱ ብሔረሰብ በሌላው ብሔረሰብን የመጥራጠርና በመጥፎ የመታየት አዝማሚያዎች እስላሉት በቀላሉ እነዚህ መጥራጠሮች ሲመጡ ለግጭት መነሻ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ሌላው ትልቁ ችግር የሀብት ክፍፍል የተባለውን ነገር በተለካብት ክፍፍል አንጻር የተለያዩ ሪሶርሶችን የመፈለግና መሬትን የመቀራመት ሪሶርስ ያለባቸውን አካባቢዎች የኔ ባይነት የሚመጣው አስተሳሰብ ትልቁ ችግር ይሄ ስለሆነ ይሄንን ማየትና ማስተካከል ይጠይቃል። ሄር ተኮር ፌደራሊዝም በተለየ ሁኔታ ካማራ ያማራ ህዝብ ጎርቶታል በእያምናለሁ። እንዲሁ ዝም ብሎ በተጨባጭ ለማስቀመጥ ያህል ያማራ ህዝብ ያስፈፈረው ሁኔታም ብናየው ስራውት ኢትዮጵያ በሁሉም ቦታ አለ አማራ የለለበት ኢትዮጵያ የለም በህزب ቁጥር በእኛ እምነት በኢትዮጵያ አንደኛ ነው ካሉ በሄሮች ያማራ ህዝብ ቁጥር አንደኛ ነው እንዲያም ሆኖ ግን በተለያዩ አካባቢዎች ያስተፋፈር ሁኔታው ስብጥር በሁሉም ቦታ ስለሚገኝ ይህ የብሔር ተኮር ፌደራሊዝም እጅግ 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 አማራን ጎርቶታል ተሳታፊዎቹ የፌደራል ስርዓቱ አገሪቱ ወደ ተሻለ መንገድ እንዲመራም መፍት ያሏቸውን ሀሳቦች አመላክተዋል የሚቀጥለው ፌደራሊዝም ስርዓታችን ጂኦግራፊያዊ ማረግ አስተዳደራዊ አዋጭነትን ኢኮኖሚ አዋጭነትን እና ስነ ልቦናን መሰረት አድርጎ እነዚህን አጠቃላይ ሪኳርመንቶችን ለመንቶችን ወስዶ አንድ ጠንካራ የፌደራል ስርዓት በመገንባት እချင်း ታላቅ አገር ታላቅ አድርጎ ማስቀጠል የሚቻልበት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ነው የሚልና ያለኝ ይህ የብሔር ተኮር ፌደራሊዝም መስተካከል ያለበት በጂኦግራፊ ሆኖ ዲሞክራሲ አካታች ነው ቢስተካከል መጪ ኢትዮጵያ አንድነቷን ተጠብቃ የቀደም ገናናነቷን ማስተበክ ትቻለች ከዛ ውጭ ያለው 
የጽንፈኛ ብሄርተኞች የሚያደርሱት ጉዳት እንደ ይከጥላል ማለት ነው አሁንም ድረስ ጉዳቱ አለ የተነጋገረን ባለንበት እንዲ ጠረምዛ ላይ ቁጥለን ሐሳብ እንሸጣለን እንቀበላለን በሚንልበት ሰዓትም አማራ በመሆናቸው ብቻ በጽንፈኛ ብሄርተኞች እየተገደሉ ነው የቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ለዲሞክራሲ ዳይሬክተር አቶ ታደለ ደርሰ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በዜግነታቸው ሊከበሩ እንጂ በማንነታቸው ምክንያት ጥቃት ሊደርስባቸው አይገባም ብለዋል ዛሬ ተዘርፎ ገንዘብ ብቻ ሳይያንሰን በተዘረፈው ገንዘብ ዜጎቻችን እየተፈናቀሉ ነው ያሉት። እኔ የትም ልወለድ የትም የትም ልደግ የትም ልለ ከሚገባው በኢትዮጵያዊነት እንጂ ትግሬ ስለተወለድኩ አይደለም ኦሮሚያ ስለተወለድኩ አይደለም አማራ ክልል ስለተወለድኩ አይደለም አዲስ አበባ ስለተወለድኩ አይደለም ስለዚህ ለኛ ሊበጀን የሚችለው ነገር ማድረግ በዜግነታችን ልንኮራ ያስፈልጋል እንጂ ማንንም እየመጣ እንደፈለገ የመንደር አውራደሩ በጮ ቁጥር ኢትዮጵያን ልንረበሽ አይገባልም። ኢትዮጵያዊነት ሲበርደን የምንወልቀው ሲሞቀን የምንለብሰው ጃኬት አይደለም ኢትዮጵያዊነት ቋንቋ ነው ኢትዮጵያዊነት ባህል ነው ኢትዮጵያዊነት ወግ ነው ኢትዮጵያዊነት ማንነት ነው ኢትዮጵያዊነት ኢንተግሪቲ ነው ኢትዮጵያዊነት ጫዋነት ነው ኢትዮጵያዊነት በአጠቃላይ ሰማይነት ነው በባህር ዳር ከተማ በህርተኮር ፌደራሊዝምና ተግዳሮቶቹ በሚል ራስ በቀረባው ወደ ጥናት የመንግስት አካላት ሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲዎችም ተሳታፊ ሆነዋል በዋግህ ምራ በይረሰብ አስተዳደር ሳላ ሰየምት ወረዳ የተከሰተው ድርቅ በሰብል ላይ ካስከተለው ጉዳት በተጨማሪ በእንስሳት መኖ አቀረቦት ረገድ ከፍተኛ ስጋት እንደፈጠረባቸው አርሶ አደሮች ተናገሩ። በድርቅ ለተጎዱ ዜጋዎች ድጋፍ የሚውል ይህልና መኖ አቀረቦት መጀመሩን የገለጸው የወረዶ አስተዳደር ድጋፉን ወደ አርሶ አደሮቹ ቀይ ለማድረስ የመንገድ ጦት ችግር ፈጥሮብኛል ብሏል። ይታገስ መንግሽ ዋግህምራ በሄረሰብ አስተራደር በተደጋጋሚ ለድርቅ ተጋራሽ ሆነው አካቢዎች መካከል ሳላ ሰየም ተወረዳ እንዱ ነው ወረዳው ከስጠኝ ሼክታር በላይ በሰብል ልማት የሚለማመሪት ያለ ሲሆን ዘንድሮ ከ7 ሼክታር በላይ በዘር ለመሸፈን ጥረት ተደርጓል ክረምቱ ዘጊቱ መግባቱን ተከትሎና ተገቢውን መጠን ዝናብ ማግኘት ባለመቻሉ የተዘራው ሰብል ለፍሬ ሳይدرس በጅምሩ ቀርቷል ያማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም ሁኔታውን አስመልክቶ ወደ ስፍራው አቀንቷል አሁን የምንገኘው በሳላ ሰየምት ወረዳ በዋግምራ ቤረሰብ አስተዳደሩ ማለት ነው አቅኝ 09 ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ውስጥ ነው እዚ መገኘታችን ደግሞ በአካባቢው የተከሰተው የዝናብ ጥረት ተከትሎ የተከሰተው ድርቅ ለመታዘብ ነው ንብት መለከቱት ከጀርባዬ አብዛኛው የቀበሌው የርሻ ቦታዎች በተመሳሳይ እንደዚህ ድርቅ የመታቸው ሆኗል ፍሬ አልባ ሆኖ ይታያሉ ያካባቢው ማህበረሰብ ከዚህ ቀደም ከተከሰቱት ክስተቶች ይልቅ አንጎላ ያለና የእንሳትን መኖ ያሳጣ ነው ሚል ስጋታቸውን ነግረውናል ችግሩ ድርቆ አሁን ቤትም ተከስቶ ነበር በጣም የባሰን የዛሬ ድርቅ ነው የዛሬ ድርቅ የባሰን ምንድነው ወደፊት ድርቅ ሲሆን ለከፍቶች ወይ መሰደጃ ሀገር ሳር ያለበት ሀገር መሰደጃ እናገኝ ነበር አሁን መሰደጃም የለንም ለሰውም ቀለብ የለንም ለገንዘብ ምን ነው የለንም እንደዛሬው ያለ ድርቅ አይተንም አናውቁ ዘ አሁን ጀምሮ ሳር የሚያልቀበት ድርቅ አይተንም ያነውቁ 09 ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ ታረቀኝ ገብሬም ፓርሶ አድሮቹ ሐሳብ ይስማማሉ ከነበሩት አመታት የዘንድሮ ድርቅ ሰፋ ያለ በጣም የተለየ ማለት ነው ለምን ነው የማይበቃ አስከዛሪ የነበረው መቸም ለምን ነው ለንሳት ምን ነው ይበቃ ነበር ያ ሁሉ ለንሳት ምን ነው የማይሆንበት አስቸጋሪና በጣም ዳንጀር የሆነ ድርቅ ነው የነበረው የሳላ ሰየም ተወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሚሶ ፈንታይም የዚህ ሐሳብ ተጋሪ ናቸው ካሁን በፊትም አገዳም በርካታ ያው ድርቅ ይከሰታል ግን ለየት የሚያደርገው ካሁን በፊት ያው ሰበል ብዙ አናመርታቸው እንጂ ለእንሳት ሚሆን ማን ነው ሳር የሚበቅለበት ምጣኔ ነበርው ነገር ግን በዚህ አመት ጠቅላላ ከነበሩት አመታት ለየት የሚያደርገው የእንሳትም ሳርም ይሁን የሰው ለሰው ምግብ ይሁን ሰብሎች ያልበቀሉበት ምጣኔ ነው ያለው ድርቅ መከሰቱን ተከትሎም የተለያዩ ተቋማትና ግብረሰና ድርጅቶችም ድጋፍ ማድረግ ጀምሯል ይክልል በተለያየ አደጋና መግዋስና መከላከል ቢሮ ከሶስ ጊዜ በላይ ኮሚቲ ያወቀረው ልኳል በተሻለ መጠን ያለው ነበር ይሁን ተተርድቷል ይሄን ችግር ምባግባው ለይቶ እስከ ፌደራል ድረስ ኮሙኒኬት አርጎ ባሁኑ ላይ በተሻለ መጠን ያጭር ጊዜም ቢሆን ዳንዶር ያክልም ይሆን በርካታ የልንትኖች አሁን እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ያለው ለምንም ጋር ታይዞ አንድ አንድ ሬት ሹ በተሻለ መጠን እንዲያግዙ ፕሮፖዛል አለምንም መቀዱንም አስገብተናቸዋል አንዳንዶቹ ጀምሯል ይሁን እንጂ ያለው ሐላፊው ድጋፉን ወደ አርሶ አደሮቹ ቀይ ለማድረስ የመሰረተ ለማት ችግር ፈታኝ ሆኗል ሁሉንም ችግሮችን ለመፍታት መንገድ መንገድ አስፈልጋይና ውሳኝ ነው እንደተባለው 
እንደውም ወደ 3 መዳያታዊዎች ነው ሆነ ያለ አንደኛው መዳያታ ቶታሊ አሁን ባለን ቆማና መግባት የሚችልበት አይደለም ያለው ምክንያቱም እዚሁ ላይ ካሁን በፊት ከቅዳችንን ማካተን ወደ 19 ሚሊዮን አካባቢ ይመስለኛል ለቅዳችንን በርካታ ድልዮች ያስፈልጋል በርካታ አስተራክ ያስፈልጋል በርካታ ማሽኖች የሚያስፈልግበት ከባቢ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ያ በመሆን ከቅዳችንን ማካተናል ለቅዳችን አካተን አይ ቲንክ እያንዳንዱ የሚመለከታቸው ቦታው ይሄ ለማድረስ ጥረት አድርገናል በእኛም ግን የሚፈጠው ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ የርዳታ ኃይሎቹ በየተጠቀመ درس እዚሁ ላይ የሁሉ መንግስም የፌደራል መንግስት ብርብር ብካል አደረገ አሁን የሚገጥ ምን ችግር አለ ከድጋፉ ጋር በተያያዘ 25798 ዜጎች ተክልሉ ያንዶር ድጋፍ እንዲያገኙ ቢደረግም ወረዳው ካለው 34178 ቁጥር ግን በ8383 ያነሰ ነው ይህም ጉዳይ ስጋት እንደፈጠረባቸው ሐላፊው ነገር ሆናል የማራከለል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በናቶ በረከት ሰሞን ጉዳይ ላይ በየንሰጥዋል የመከላከያ ማስረጃዎችን የመከላከያ ማስረጃዎችን ለመስማትም ለህዳር 24 ቀጥሏል እናቶ በረከት ሰሞን በተከሰሱባቸው ጉዳዮች አቃቤ ጋቀረባቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማየት ፍርድ ቤቱ በየንሰጥዋል 